রাজ্যে আরও তিনজনের নমুনায় নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়ায় এখনো পর্যন্ত সাতজন এই মারুন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর বালিগঞ্জের পণ্ডিতিয়া রোডের বাসিন্দা করোনা আক্রান্ত যুবকের মা বাবা এবং পরিচারিকার নমুনা পজিটিভ এসেছে তাদের বেলেঘাটা আইডিতে স্পেশাল আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয় ওই যুবকের পরিবারের আরও আট সদস্য রাজারহাট আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে এদিকে করোনা আক্রান্ত সাতান্ন বছরের পূর্বের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে গতকালও স্বাস্থ্য দপ্তর চোদ্দটি নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে একুশ জনকে হাসপাতালে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্যে নির্দেশ অনুযায়ী লকডাউন না মানলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে নির্দেশ পাঠিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ এক টুইট বার্তায় বলেন লকডাউন নিয়ে প্রশাসনের যে যাবতীয় নির্দেশ মানা হচ্ছে তা এই রাজ্য সহ সব রাজ্য সরকারকে আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে অনেকেই লকডাউনকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে তিনি টুইটে উল্লেখ করেন নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা করতে প্রশাসনের যাবতীয় নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য তিনি সবার কাছে অনুরোধ জানান উল্লেখ্য দেশে এ পর্যন্ত চারশো আঠেরো জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে এই রাজ্যে আছেন সাত জন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে রাজ্য সরকার আজ বিকেল পাঁচটা থেকে রাজ্যে আংশিক লকডাউন করার কথা ঘোষণা করেছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার আজ বিকেল পাঁচটা থেকে সাতাশে মার্চ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কলকাতা সহ রাজ্যে তেইশটি জেলার নিরাপত্তামূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গতকাল জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে কিছু জেলার সদর ও প্রধান শহরগুলি এবং অন্য জেলাগুলি সম্পূর্ণ এলাকা এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতায় আসবে এই সময় ট্যাক্সি অটোরিকশা সহ সব রকম জনপরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে তবে হাসপাতাল বিমানবন্দর রেলস্টেশন বাসস্ট্যান্ডে যাতায়াতের জন্য যানবাহন চলাচলকে ছাড় দেওয়া হবে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যবাহী গাড়িকেও ছাড় দেওয়া হয়েছে সমস্ত দোকান বাণিজ্যিক সংস্থা অফিস কারখানা ওয়ার্কশপ গোডাউন বন্ধ থাকবে বিদেশ থেকে ফেরার সমস্ত ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে সমস্ত সাধারণ মানুষকে বাড়িতে থাকার জন্য বলা হয়েছে তবে আইন শৃঙ্খলা আদালত জেল স্বাস্থ্য পরিষেবা পুলিশ সশস্ত্র বাহিনী আধা সামরিক বাহিনী বিদ্যুৎ জল পরিচ্ছন্নতা ও অগ্নি নির্বাপন অসামরিক প্রতিরক্ষা জরুরি পরিষেবা টেলিকম ইন্টারনেট ডাক ও তথ্য পরিষেবা ব্যাংক এবং এটিএমগুলিকে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বাইরে রাখা হয়েছে এছাড়াও রেশন মুদিখানা ফল সবজি মাছ মাংস রুটি ও দুগ্ধ সরবরাহ এবং পরিবহনের সঙ্গে যুক্তদেরও এই ব্যবস্থার বাইরে রাখা হয়েছে পেট্রোল পাম্প গ্যাস তেল সংস্থা ওষুধের দোকান ওষুধ উৎপাদন ও পরিবহনের মতো সংস্থাগুলিকেও এর ব্যবস্থার বাইরে রাখা হয়েছে এছাড়াও মুদ্রণ বৈদ্যুতিন ও সোশ্যাল মিডিয়াকে এই ব্যবস্থা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে আজ বিকেল থেকে ঘোষিত লকডাউনের সময় রাজ্যের কোনো পাইকারি বা খুচরা ব্যবসায়ী যেন কালোবাজারের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মজুত না করতে পারে সেই জন্য রাজ্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারের গঠিত যে টাস্ক ফোর্স রয়েছে তার সঙ্গে কলকাতা ও জেলা পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগকে সবসময় সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পাইকারি সহ খোলা বাজারগুলির উপরেও সবসময় নজরদারি চালানোর কথা বলা হয়েছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে কোনো সাধারণ মানুষ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানালে অভিযোগ ক্ষতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে আজ নবান্নের সর্বদলীয় বৈঠকের পর এই সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করা হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে এদিকে করোনা আতঙ্কে রাজ্যের মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনাকাটার জন্য আজ সকাল থেকেই নিজ নিজ এলাকার বাজারগুলিতে ভিড় জমান